Hi guys! Um, welcome to Arby's Kitchen. Today, gagawa ako ng everlasting na pwedeng pork or chicken flavor. And earlier, nag-prepare na rin ako ng mga ingredients for 4 kilos of giniling. Kasi, uh, order sa akin yon. But now, I will show you half kilo only. I will use half kilo para lang ipakita ko sa inyo ang paggawa nito. Okay, maglagay ng mantika at initin. Isa ang bawang. Huwag nyo masyadong sunugin. Basta mag-brown lang siya, light brown. And then next is onion. Minced onion. Hanggang maging ano siya, uh, lunch. Okay, next. Isahalo na natin ang uh, hot dog. Pwede naman din siyang gamitan ng ham or sausage. Yung iba, naglalagay din yung chorizo de bilbao na, na maliliit lang ang sliced. Yung iba, ayaw naman nun. So, it's up to you. Optional lang yun. Now is the ground pork. Ito ay nilaga ko na earlier. Nilaga ko muna siya bago isama nga ngayon sa ginisa. Uh, haluin lang muna habang, or haluin siya hab, mga 2 minutes. So after ngayon na nag-isa ko na tong sausage and ginili, add this, tomato paste, half of this only. Ang lamang itong uh, tomato paste para hindi maputla. And then add water. Half cup of water. And then, pwede na mag-add ng salt and pepper. Salt and pepper. To taste. Sa estimate lang kung gaano karami. And then add the carrots. Bell pepper. Red bell pepper. Nasa inyo na if you want to add some more ingredients. Because I had prepared for 5 kilos, but 
feel only ang ginamit kong pork giniling. Now, add the pickle relish. And raise in. Add cheese, grated cheese, and then mix everything. Later on, I'll show you how to put this in the tray, or we are using Janeira also. I'll show you how also putting the toppings or its garnish. Now, I will let it be cooked for a while because the, the pork is cooked already and 2 tablespoons of sugar. Sometimes it depends on you kung gusto nyo mag-add or no. Okay, then wait for a while and then I will turn it off. I'll show you later. Okay, now in the mix na natin ang ang beaten eggs. Make sure lang na medyo malamig na talaga tong giniling, tong pork mixture niya or giniling mixture kasi mamumuo ang itlog niya kung Mainit pa ito. Itong meat mixture. At huwag din masyadong dry kasi baka hindi siya mabuo. Hinati ko lang itong mixture ng meat kasi mayroon pa akong kalahati nitong gagawin. Nag Gawa lang ako ng 12 eggs na binit ko. Ito, okay na itong ganito kabasa. Ngayon, ipakita ko na lang kung paano siya gagawin sa... I'm using this sa mga binibenta ko. Mahiran lang siya ng, ng oil. Oil dyan. Gilid. And ang toppings, kasi kung sana siya ay dun sa... Dito, sa Llanera. Pakita ko rin itong Llanera kung pambahay, sa Llanera lang siya. Ito, langisan din siya, at saka siya lagyan ng oil, para hindi siya manipot din. I forgot to spread oil again on the foil, para hindi siya manipot. Lagay ang foil dito, at saka siya lagyan ng mixture. O no, ang toppings muna niya, bale, ito kasi kapag nasa Llanera, itataob siyang ganun. So, kailangan lagyan mo na rin siya ng konting eggs dito. Egg yan. And then, ito, pataob. Design lang ito para kapag binaligtad na ang kanyang um, mixture. Kapag naluto na siya, ganito na siya ilalagay. Kaya nilagyan ng foil. Pwede rin na ang dahon ng saging para hindi siya manikit kapag ano, balik ka rin. Ayan. Ayan. And then cover also with oil bago natin ito i-extend. Ngayon dito sa isa naman, sa pang, this is pambenta naman, kaya diretso ko na to sa so, oil. Nalagyan ko na ito ng oil er earlier. Ang gagawin ko naman dito, sa lagay ko, ilagay ko na lang sa ibabaw yung kanyang design, yung kanyang garnish. Kasi hindi na kailangan itaob or kung gusto naman din nilang i-transfer sa plate, pwede rin. 
masyado madami yung raisin nito. Ito naman ang maubusan ng iba. Ayan. Ngayon, ilalagay ko ulit yung toppings, pero paganto na siya, pati haya na. Yung kanina, nakataob yun, nasa ilalim. Dahil pag binaliktad yung kanyang llanera, eto na siya, eto naman, eto. Mahala na kayo sa design ko, anong gusto nyo design. And then, cover din with oil. Wait lang. One more. Kasi tatlo ang kasa dun sa aking steamer. Isang layer lang gamitin ko. Isang layer lang siya. And then, salang ko na siya. Or, steam mo siya for 40 to 45 minutes. You can check naman with the use of toothpick. Butasan nyo ng konti ang gitna para matest nyo kung ang ang luto, kung luto na siya. Like this. One more of this. And this. And this. Ay, ano yung toppings mo? Pwede rin. Pwede rin strip ng carrot. Or half lang ng pineapple slice. Ay, ngayon, ilagay ko na siya sa steamer. Ang siya ko dito ay cover it with foil para hindi mag itubigan ng steam niya and this one and then balikan natin siya after 45 minutes Ito ngayon, galing sa Llanera. Mahirap siyang tanggalin. Kaya po lang kasi minsan sisira din yung design niya. Pero ito, okay lang naman siya. Now, slice ko na to Mag-pre-taste tayo. Pwede nyo rin pala siyang i-fry na parang embotido. Kung gusto nyo fry tikman na maibigan mmm wait mmm 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 sarap okay 